Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. No menospreciemos los consejos de los padres. Este consejo lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque como adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¡Qué hermoso consejo el de hoy! Reconocer a nuestros padres como mayordomos para guiarnos a nosotros los hijos. Y esa es una promesa muy hermosa que está en Éxodo 20.12 cuando dice Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Allí el Señor en la ley lo incluyó, la obediencia, el respeto a los padres. Pero a aquellos padres que tienen la sabiduría de Dios, aquellos padres que se fundamentan en la justicia, en la verdad, en la equidad, y tiene que ser en las cosas espirituales. Porque es posible que haya padres que dan malos consejos a los hijos. ¿Y cómo entonces vamos a obedecerles? Pero a aquellos padres cristianos, el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 1, reafirma este consejo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Notaron lo que dice? Obedeced en el Señor, porque nuestros padres han sido colocados, repito, como los mayordomos de Dios para guiarnos, para desarrollar nuestro carácter. Y es tan importante entender que todo hijo tiene que someterse a sus padres cristianos. El mismo Señor Jesucristo vino a esta tierra como hombre y dice la Escritura que se sometió a obedecer a su Padre Celestial. Así lo dice el libro de Juan 5.30. No puedo hacer nada por mí mismo. Qué respeto de Jesús a su Padre Celestial. Cuánto más nosotros debemos de respetar a nuestros padres. Y sigue hablando de Jesús el libro de Lucas 2.51 y dice Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús es nuestro ejemplo hoy de cómo Él obedeció a sus padres cristianos. Cómo Él se sometió a su Padre Celestial. Y hoy tenemos ese gran desafío. Nosotros también somos hijos de Dios. Y como lo hizo Jesús, debemos de aceptar su sabiduría, su palabra y estar dispuestos hoy a hacer su santa voluntad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.